我平常的话，一天大概一千多斤，啊、然后过年过节的话，大概是一吨到两吨。有的人还比较吐槽，他说我吹牛，真的没没吹牛，吹什么牛嘛？现在有六七十个人了，一共要二三十万吨。我就是乐山的，做凤爪专业的，他们叫我凤爪女王哦。你看吧，我们昨天、前天的好多人喽。哦，排大队。没有，对对对，哦、排到这边建行，全是新东西嘛，卖完了就没有了。我的生意就是吃发的，现场和买卖的车管，外国人不吃那个鸡爪爪、鸭爪爪的，你、哦、看他们皮肤就没有我们中国人皮肤好，是不是？雪白细嫩的，你看那个，我每天都要吃。啊、哦。每天都要吃起码五个以上。我们的产品为什么好吃哈、啊？其实就在我们的原材料上面。你说原材料不好哈，水里也多，这个手艺都做不出。你闻一下我这个香味。这个是辣椒油是吧？嗯。哇塞，这个还真香啊！香。没有科技的啊。啊。我跟我们顾客说，如果我这里有科技哈，我拿两斤。啊。喝这两罐都可以。一天啊要用多少辣椒油呢？一天一桶。哇，这一桶也不少、哦。当然了，我们每天卖那么多的嘛。如果是节气的话，起码这三桶全部用完。然后我们是现做现卖，所以说，所以说我们的凤爪口感。这个是什么味的？这蒜香。蒜香的。对，就是我我刚才跟你说的，我们乐山人的这个蒜里白的这个味道。放、嗯、蒜，这是白糖。然后这个花椒，我们花椒很贵的，这是鸡精。啊、哦，还要放点味精。对，调料肯定要这个辣椒面改一点。啊，你们这边叫海椒面。哎。啊。海椒面，就是、我们这个菜籽油特别香、啊。其实我们灵魂就在这里面。如果这个这个就是这个这个红油，如果是不香的话，就白干了。就吃不出那种感觉了哈。对，是的。嗯、啊，现在就要给它搅拌。对。搅拌的过程中，我们还要给它加一点，还要加，哎，这样的颜色才均匀嘛。啊，你这个加也是凭自己的感觉加的好。哎，我们感觉是有花束的哟，我们是做惯了的。靠经验了。对，经验很丰富的哦，做二十八年了嘛。这个是双椒的白糖。啊，双椒也放点白糖。我们这个蒜已已已经加加了了，你看嘛，蒜。然后这个香油，然后这个这个劣质的这个藤椒油，这个藤椒油才做得出那个双椒那个味道呀。双椒的应该很辣吧？嗯、双椒它它没有其他的辣。这是味精。嗯，味精。再来点鸡精。还有这个小米辣。啊，这个是小米辣。嗯，对。这个是我马上做那个酱香了哦。啊。酱香也要加大蒜的哟，柠檬。啊，这个还要加柠檬。它这个也是酱香，它也在带一点甜味哈。这个就是不加鸡精味精的哈。啊，这个不用加鸡精味精。嗯，这个孕妇的可以吃的哟。啊。花椒。加醋。对。咱乐山人啊是无辣不欢。这个呢就是这个就是有一点点微辣，啊、微辣酸甜。我们乐山人没办法，他就喜欢吃这个味道。然后我还做了个白香果。总共有几个口味啊？嗯、呃，火炮加一起有五个口味。啊。也要加花椒。花椒片。花椒，嗯，花椒提香嘛。味精。味精。鸡精。我看你这里面也没放其他什么调料吗？没有，我跟你说，我们只有只有这个天然的东西，啊，没有高科技的。我们这个也要加这个炼的这个油，这个白香果的话，它比它酱香要辣一点。那我怎么没看到白香果放里面？白香果在这里，这里面就是白香果哈。对，这是宣汁，我们我们不用那种，不用那个香精做的，啊，全部是原材料，是纯天然的那种。这个也加白糖啊，白糖加旺了。对，哇塞，这么多糖啊！一年用用几上百吨糖啊？上百吨糖啊！对，哦，这是我第二个产品，这个酱香的、啊，因为有的人不吃辣的嘛，它有点微微辣，啊，微微甜辣，有一点酸酸的，这个特别好吃，这个叫柠檬酱香。这个不是太辣的哈？哎，有一点点微辣哟。啊、嗯，这个是双椒味的，这个是有点麻麻的，啊、因为有的人喜欢吃麻椒嘛。有的人喜欢吃麻椒，这个麻椒它里面有那个宣椒在里面，啊，它两颗围在在里面掺合起来一个
，有一点点微辣。所以说，这些产品都适合人，小朋友、老年人吃这个味道。啊，这个就是白色的原色的哈。对，这个原色的。啊。这个味道很很，吃起来很有嚼劲的，那个那个藤椒油就是我们乐山人那个心情的那个味道。啊，这就好了。对。哎，我看你拌的时间也挺快的哈。这个是现在是以前是手工嘛，现在是太、啊、每天卖那么多，做不赢。你用的这个鸡爪子是冷冻的还是新鲜的？我们这个是新鲜的啊，山东那边不是有机场吗？啊，我们全部从山东那边批发过来。那你这个鸡爪现在是怎么卖的呢？我们这是卖四十二一斤。几个品种都是一样的。对，正好管理嘛。啊。因为成本做的差不多，你说卖卖几个价钱不好整、啊。关键是我们的凤梨汁，你看嘛，料多。料多有嚼劲，越啃越香啊！这个就是我们我们的特色，你看嘛，我们店都很大，嗯，我们这个店都是将近一百五十平米啊，然后我们四号店是两三百平米，现在我们张工桥是七百平米，然后我们现在还要请人，以后的人的话可能要上一百个人了。每天早上我们六点过就来，哎呀，挺忙的，一直到晚上十点钟，人都罩不住了。我跟你说嘛，腰都直不起了。你在这边干了几年了？我二十年了。二十年了。对，我给他打工二十年了。那像您现在多少钱一个月啊？将近是四千多点，一年要多拿十三个月的工资。这是我们的年糕，我们年糕是自己做的，啊，纯米做的年糕。年糕哈。哎，这边有个糖。是中的，红糖沙沙的，味道特别好。哎，老者，哈，要得，爽香是不？真不真空？能不能打开也好多？啊，你这个还打真空啊？哎，对，他们要拿走的，啊，拿到外地去保鲜。这一包正常多少钱？这个大概四十多吧。啊，一百二十八。又来一盆。付钱了吗，妹妹？来一盆嘛。这个是酱香的，哎，对，大家先上后买哈，免得吃乖哈。老板，今天卖了多少啦？今天星期一，生意不怎么好，卖了可能六七百斤了。啊，如果是节假日的话，起码拍两三个小时才能买得到我的凤爪。我们每天邮寄的一千多斤出去。哦，邮寄就要邮寄一千多斤、啊哎。对，因为他们团购的比较多嘛。几年前啊，就听说乐山这边有个叫鸡爪女王，非常有名。这个就是双椒的，来尝一个。不是太辣，就是那种藤椒味特别浓，香。啊，这个是蒜香的。哇，这个一口下去啊，就是满满的这种蒜香的味道。而且它这种啊是带点甜头的，所以你吃起来以后它会回甜。我们一般在家里面吃鸡爪都是把它做的那种特别软烂的，然后一缩，然后就掉下来这种，那种吃起来比较省事一点。它这个煮的。就是种应该说九成熟，它不是那种软烂软趴趴的，吃起来就是非非常的有劲道。怪难怪它这个生意这么好，它的鸡爪做的味道确实不错。他家这个店啊，刚刚听老板娘讲了，平时每天都可以卖到一千多斤的凤爪，到节假日的时候都可以卖到两个以上。那这什么概念？我们这个五个品种呢，总共是要了两斤，但是相比较而言啊，我还比较喜欢吃这个。一个是这个蒜香的，还有一个这个双椒的，这两种味道啊特别好，吃起来特别过瘾。哎，这个蒜香的特别香，蒜香浓郁。你从哪来？我亲爱的宝贝，我从江苏盐城过来的。哦，江苏盐城还不近了哈，三、啊、百多公里。哎呦，专门来吃你这个驴肉。<笑>你带着诚意扑面而来了嘛？啊，我得给你搁个大户的，这块不小，看看漂亮吗？来吧，我的弟弟，哦，吃吧，好，这一块好几十，我的一都一天的，一天的生活费没有了，<笑>你是不是又舍不得了？<笑>开玩笑的，开玩笑的，哦，行，咱只谈感情，不谈金钱。这这个驴肉吧，嗯、呃，怎么跟你讲呢？就是在山东那一块，还有河间那一块，哎，都不是咱们这种做法，不一样哈，不一样。咱们这种做法吧，最接近正宗，这才是正宗的做法。要是不好吃，你看，你想想，一天能消这么多吗？
过年过节的一天都五六个驴，数不够卖的。这是压石子、压驴肉的石头，哎，这块石头跟我二十年了，啊，是老伙计了，<笑>老伙计了。这块石头跟我二十年，慢慢的都是包浆了。你这一锅要卤多少驴了？现在天热，生意也不太好，五百斤肉吧，一个半驴，两天煮三个，一过节就厉害了，一天五六个。哎，好香啊！顺丰香千里，<笑>这就是传说中的驴肉。天上龙肉，地下驴肉。这一锅里面就是纯驴肉吗？啊、嗯，纯驴肉，下面有驴头，有驴架子骨。那下水啊，板肠那些东西没在里面哈？那个已经出过锅了。啊、哦。那个已经藏起来了。<笑>藏起来了，对。不藏起来，哎、呃，一一一出锅就就我就抢了。啊。得给老顾客留着，好东西大家分着吃。喜欢吃板肠的人多哈，对，一个驴就那十斤八斤的板肠，板肠很紧张。您这个驴肉现在是怎么卖的？九十五一斤。板肠呢？板肠一百二。哦，板肠贵一点哈。对对对。哦，这块漂亮，这块是大驴排肉，驴排肉这块，驴腩啊，漂亮。有肥有瘦哈。对。哎，我好像换盆。哦，好。来，你帮下忙。那哎呦还不轻呢这一盆，一百多斤吧。啊，这一锅老汤，跟着我二十多年了。想卤好肉，必须得有这锅老汤，没有好汤就煮不出来好肉。这个东西吧很难做，啊，做成功的很少。今年有五十啊？哦，你穿的你看的真准，今年五十。五十哈、啊？啊啊，做了二十多年了。我天天吃驴肉啊，看起来年轻啊。嗯<笑>、呃，驴肉美容养颜的。真是，兄弟，你做这个面是干嘛用的？哦、包包子用的。包包子的哈，哎，这个省事了哈，不用擀皮。你包的这个是什么包的？啊，驴肉，驴肉包的。驴肉馅的哈。对对对。啊，啊，你是老板的女儿哈。嗯。啊，这个里面是驴肉和什么大葱啊？嗯，对。啊，那你们这个包的一天能包多少呢？一天就能卖完了，能，哦，还不够卖，哦，又来一盆驴肉馅。美女，你现在这个驴肉包的是怎么卖的？四块钱一个。四块钱一个，啊、哦，听说你还没对象啊？啊<笑>、呃，是不是这个条件太高了？啊、呃，没有呀，没有太多高条件呀。你今年二十几了？二十八了，要求不高呀。彩礼彩礼十几万就行，对我好，孝敬父母啊、哦、就行。啊、哦，这是驴肺，哦，这是肺，<笑>这一块是驴肺。这个驴肺是怎么卖的？驴肺六十一斤，你看漂亮吧？哎呀，看哦，这个漂亮，板筋，这个是带筋的，是最好吃的。有板筋，嗯，对对对对。您这个地方我感觉好像是像徐州的外围了吧？对，接近农村了。啊、哦，徐州的大西郊。那你这边一般正常客人是从哪里来的呢？全国各地都都都往着我这奔，就好这一口啊！哎呀，太热了！现在这个锅，这个厨房里面有六十度的温度。这个是个驴头，半个驴头。啊，这驴头被你弄开了哈？对。那下面下面那半个让人订走了啊？这半边驴头怎么卖的呢？一百八，一百八这个半边哈？对。驴心，驴、哦、心，驴心。我们，哎，数的这个驴吧，全是草原上的驴，放养的，不吃不吃饲料。哎，说它的这个肉口感好，颜色也正，你看吧。饲养的驴那个驴毛驴子不行，不好吃。啊，想健康喝驴汤，想长寿吃驴肉。来看一下，这两大盆，刚刚出锅的驴肉。满满的两大盆、哦，这块漂亮，这块驴腩肉哈，这块这块吃的是最过瘾的，其实。帅哥这么早就买驴肉了？嗯。哦，买了不少吗？我看。好吃。哦，今天买了多少？买二十多斤。二十多斤。嗯
，是送人的还是自己吃的？送人的，送人的哈，啊。中午喝酒。哦，今天又瘦了不少啊。熟了，包子熟了，包子好了，汤那大包子。哇、哦、塞，这包子还不小。哎呀，流入灌汤宝，出锅了啊。哇塞，肉多漂亮，皮薄，馅大，每天最少吃四个五个的啊，好东西嘛，饿了就想吃。我看你吃我也馋了，来、啊、来、啊，这还没到十一点啊，就开始排队买肉了。呃、啊，这个还要加点汤哈。对。大哥，他家这个驴肉味道怎么样？可以，可以哈。好的很，好的很。以前吃没吃过啊？经常来，经常来哈。啊，你们是从哪里过来的？安徽，安徽过来的。来这样，大长头。哦，这是长头。嗯、不用切大块吃肉。就这个大块的才过瘾啊。对。打包的。打包的浙江。浙江那边好像这种驴肉不多哈，没有哈。啊，这两位大哥在这真的付钱了。我看你这切的肉好像都是大块的哈。对，大口吃肉才香，过瘾。啊，哈哈。还有吗？还有。美女，那个是什么？那是驴排。驴排啊。出锅的驴排。那个怎么卖的？那八十五一斤。啊。哇塞，驴板肠。对，驴板肠。这一块漂亮，看着就过瘾哈。看着要吃。这块要完吗？要完，要完。也挺好的，好，就正好来吃，经常来吃哈。你你我经常在这边看你。哦，谢谢谢谢。今天我看你买了好像不少哈，买了多少钱？一千多块钱吧。一千多块钱。啊，这个是买自己吃的还是送人的？这位大哥一下子买了一千多块钱。一百零二，一百。杜邦的有没有了？现在？杜邦肉有啊。啊啊哦，这块哈。那个杜邦的给我来半斤。然后这个有驴排吧，这个是驴排吧？对，这是驴排，最香的驴。哦，驴排给我拿两根。好的。然后那个板肠再少配一点啊。呃，行，驴板肠是吧？对，少配一点。行。啊。半半斤的驴板肠。够了，够了，够了，够了，够了，够了。来两斤驴排。哎，对对对。两块够了吧？够了，够了。好。好嘞。这两根就六两六了，哦、半斤多啊、哦，好，总共多少钱？呃，总共花一百六十六。这刚出笼的驴肉包子，大姐给我来五个，好嘞，好。这个就是啊，徐州最有名的网红驴肉，我们称的这个半斤这个驴肚崩的。啊，这块肉有肥有瘦，非常好吃。他家这个驴肉呢，现在是卖九十五块钱一斤，然后这边呢又称了半斤这个驴板肠，驴板肠是一百二一斤，啊，这还有驴排，这个驴排看起来是不是很馋人？八十五块钱一斤，来看一下，这个叫杜邦的，这块肉啊，其实吃起来是比较过瘾的，有肥有瘦。它这个驴肉，我说给你们，你们相信吗？居然吃到嘴里面是脆的，吃到嘴里面脆脆的感觉。来，这种里面它是带这种板筋的，特别好吃。和我们以前吃的驴肉味道还不太一样，比较清淡一点，就是那种香料的味道，那吃起来并不是那么太明显的。然后吃到嘴里面就是有一点嚼劲，越嚼越香。尝一下这个驴板肠，味道和这个驴肉的味道是差不多的，但是呢，这个驴板肠啊，吃起来啊就更有嚼劲了，吃到嘴里面就是 Q Q 弹弹的。有一句老话讲啊，叫“宁舍孩子粮，不舍驴板肠”，就是说的这个东西。来一块驴排，这个驴排看起来是不是很有食欲？靠骨的这这块肉啊是最香的。
他家这个店啊，实际上就是在徐州的一个外围，还是比较偏的地方，但是呢，生意特别好，大家都是冲着他家这个口味来的，他家这个驴肉做的味道确实不错。这个是他家的另外一个特色，就是这个驴肉包子，啊，这里面是驴肉馅的，来看一下。哦，它这里面啊，不光是有驴肉，还有那个粉条。嗯，哇、哦，太香了！驴肉包子我还真第一次吃，非常香。驴肉汤。原汤化原食啊，这个驴肉汤是卖两块钱一碗。哎，这个包子还真好吃，再来一个。他这个包子现在是卖四块钱一个，呃，包子感觉还挺大的。哦，这什么？硬菜。哦，驴锅。驴蝎子啊。驴蝎子。哦，好，谢谢。上面还有驴肝。好好好，谢谢。啊，这个是老板刚刚送过来的驴蝎子啊，看一下，这个是好东西啊，骨髓。哇，这骨髓啊，吃的是最过瘾的，吃什么都没有啃骨头香。中午还好一些，来了基本上不用排队，到晚上五点半以后，基本上就得开始排队啊，五点半以后就没有地方。啊，干点晚餐，一会儿马上转满，不等一个点儿，到到一个半点吃不上饭。大家好，我是勇哥。今天啊，我们要去吃青岛啊最有名的搓汁肉。吃这个搓汁肉啊，必须自己买菜过去加工。现在我们就到对面的一个海鲜市场过去看看有什么好的海鲜。哦，这都是龙虾。帅哥，这个龙虾怎么卖的？一百一只。一百一只哈。哦，这叫什么品种啊？这叫波龙，波士顿龙虾。波士顿龙虾好。啊，这个给我来一个，来一个，啊，来一个，给我挑一个稍微大一点的，这个可以哈，行行行，好，呃、啊，这边都是生蚝，师傅，这个生蚝怎么卖的？十块一斤，十块一斤啊，来给我挑几个呢？给我挑几个有肉的，肥一点的，啊。六个就够了，啊，十四块钱。美女，这个是什么虾？这个鸡尾虾。鸡尾虾哈，这个是怎么卖的？三十五。三十五。啊，那给我来一斤。没有死的吧？都是活虾。差不多这边哈。啊。师傅，那个五花肉怎么卖的？现在？十八一斤哈，那你给我来一斤，来一斤带皮的。肥不肥啊？这好像有点肥哈。哦，好，行。好，好，称一下。二十一块九，二十一。行啊，好，可以。老板，这个买来交给谁啊？给里边。给里边哈。稍微一点，把它点上一点。啊，好的，好的。这个要称重哈。来，给你称。啊，对。生蚝。生蚝要蒜蓉的，原味的。蒜蓉的。这是一个那个小波龙。对，虾虾要白灼，要油焖。呃，油焖的吧。油焖的。啊。你看波龙，呃，蒜蓉的。波龙一般怎么吃呢？原味蒸蒜蓉。也行。还有切开辣炒。呃，哪种好吃一点？一般它吃鲜的，要不就蒜蓉，要不就原味蒸一下。那、啊、就蒜蓉的吧。蒜蓉的应该好吃一点。两个意思吗？啊，对对对。给我弄一个那个呃花菜。好。这个加工费怎么算的？按斤收费。按斤收哈、啊。这就是十五一斤的。啊。这个生蚝要是原味的，就是六块钱一斤啊。蒜蓉的一般都是多的话就是十块钱一斤啊。行，嗯，八十五块钱。多少？八十五块钱。八十五加工费八十五块哈。不是啊，加工费五十，加上算五十五块钱
，你还有一个菜花。哦、啊，所有的东西加起来是八十五块钱。好好好好，行，好的。您坐外边。啊，坐外面。啊，坐外七吧、啊。这个大概要多长时间？呃，二十分钟左右。二十分钟哈。啊，对。行，好好。不忙。好好好好。快一些哈。来一勺辣椒。啊，这里面还有葱。对，还有几个，太少了，我们只能给它炒一起了。呃，这个也可以并起来炒哈。对。我们用这个容器吧。啊。形状类似于搓子，原来嘛叫铁板，后来一点点，大家伙感觉这个东西像搓子，就叫搓子肉。啊。万物皆可搓。啊，啥都可以做。啥都可以做。这个是个蟹哈。蟹。这是皮皮虾和对虾哈。和对虾。这个是五花肉和孔膜，五花肉就是最经典的哈。对，五花肉最经典的，客人有的爱吃蘑菇，就他里了一些蘑菇，摆六，摆六，这就好了。我们老店在李村二十六年，真正的青岛第一家店杨家烧烤搓子肉，这个店在这里边四年。啊，原来不在这边哈。对，原来在李村。哦。我看你这里面好像放了很多油，每一个菜哈。对，这是出加工，油里边还有一些别的料。啊，就要给它先炸一下，炸透。对，炸透，然后把它沥干，再进行加工加料。搓的肉吧，就这种形式。啊。它是结合油炸食品、铁板烧，结合一体。这五花肉，这蒜瓣和五花肉。要把油滤掉。外五的，那现在的晚上正常能做多少多呢？呃，一百多左右吧，一百一二。到十点半以后来客人，我们也不接了，做不动。啊、哦，有比我们规模最大的，但是我可以说我们按店面来说是最好的，生意最好的。呃，基本上嘛，不能说最好，但是也还不错。啊、哦，那自己说的太大了，同行会骂你。老板比较低调。低调是最好的，就把我们自己的产品质量做好。外面火咋样？我我现在快不起来。我笨他一下吧，撑他和嘎了在一起，我也记不清。啊，这个是尼诺。那边还有鸡心，他这个搓的肉啊，是什么都可以搓啊。现在是刚十一点半，已经开始上课了。比较适合配猪骨的，口感和口味呢，很不错的。啊。嗯，目前吃起来，无论价格能降低性价比。今天是一家三口过来。对对对。啊，礼拜天。礼拜天带着孩子简单的吃一下。啊。你们吃辣是吧？微辣。好今天啊，青岛这个天气啊太热了，估计最起码有三十七八度。你看我这身上，衣服都湿透了。吃这个搓子肉啊，就是要等的时间比较长。我们菜还在那边加工。哎呦，不好放了哈，放下面吧。没事。今天我们总共买了四道菜，一个是这个波士顿龙虾，还有这个生蚝，啊，还有这个对虾，这边还有五花肉。这四个菜呢，我们总共买了一百七十块钱。他这边的加工费呢是这个虾啊，加工费是十五块钱，波龙也是十五。然后这个六个生蚝的加工费是十块，这个五花肉也是十五。这个花菜蔬菜，在他们店里面点的是二十六块钱。如果说你买的蔬菜过来加工啊，他这个这个加工费啊也是十五块钱一斤。这边还有两个是老板娘送的，一个是这个丁螺，还有一个炸薯条。这个五花肉啊是最经典的搓汁肉里面，我们先来尝一下。它这个五花肉啊，是放到油锅里面炸，炸完以后，然后把油滤掉以后撒料
里面明显能吃到那种孜然的味道。它这里面啊加了这种大蒜，加这个大蒜呢，它是另加五块钱的，有点像烤肉的感觉，但是它配上大蒜以后啊，吃起来能明显吃到那种蒜香味，嗯。非常好吃，这个也是搓搓肉里面经典，油焖大虾。我们买的这个虾都是那种活虾，所以吃起来非常的新鲜。它的上面撒了很多辣椒在上面，我吃起来是带点辣味的。这个是我的最爱，蒜蓉生蚝。我买这六个生蚝啊，才花十四块钱。这个应该是只有在青岛这种海滨城市啊，能吃到这个价格。你看，这一块生蚝肉，很肥。嗯，嗯，好吃，好吃。哎，这个就是波叔的龙虾，这上面这个蒜是最香的，这个龙虾里面的膏，哇，这个壳还有点硬，这个波龙啊，吃到嘴里面啊，就有一种鲜甜的那种感觉，味道特别的鲜。其实其实这个波龙啊，这个爪子里面肉是最多的，但是有点费事，我们放在了最后吃。他家这个店啊，在青岛来说，应该是搓子肉店里面生意比较好的一家。刚刚听那个大哥说啊，到晚上的话，如果你不提前一个小时预定啊，根本就排不上号的。其实这个菜啊，配点青岛啤酒啊，喝起来是更爽。但是我们今天下午要开车，所以酒就不喝了。今天啊，我们五个菜啊，总共花了两百五十五块钱，感觉吃起来还是蛮过瘾的。嗯。